சுதந்திர தினத்தன்று அனைவரும் தங்கள் சமூக வலைதள பக்கங்களில் மூவர்ண கொடியை முகப்பு படமாக வைக்க பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் பதிவிட்டிருக்கும் போஸ்டில் மூவர்ண கொடி ஏற்றுவதன் மூலம் நமது அன்புக்குரிய நாட்டிற்கும் நமக்கும் இடையே உள்ள பிணைப்பை ஆழப்படுத்தும் என்றும் இந்த தனித்துவமான முயற்சிக்கு ஆதரவளிப்போம் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் ஊட்டச்சத்தை உறுதி செய் திட்டம் தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார் அதில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உடைய பத்து லட்சம் குழந்தைகளுக்கு மருத்துவ குழுவினர் பரிசோதனை மேற்கொண்டதாகவும் கடுமையான ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உடைய ஒரு லட்சத்து ஆறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினாறு குழந்தைகளுக்கு சிறப்பு ஊட்டச்சத்து சேவை வழங்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமாரை கேரள மாநிலம் கொச்சியில் வைத்து அமலாக்கத்துறை கைது செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது சட்டவிரோத பணப்பரிமாற்ற வழக்கில் செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரர் அசோக் குமாரை விசாரணைக்கு ஆஜராக கோரி அமலாக்கத்துறை பலமுறை சம்மன் அனுப்பியும் அவர் ஆஜராகாமல் இருந்த நிலையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்ததாக கூறப்படுகிறது நெஞ்சு வழி காரணமாக பெங்களூரு ஹிர்தாலயா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அமைச்சர் அன்பின் மிகேஷ் பொய்யாமொழி டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார் சேலத்தில் இருந்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு காரில் சென்று கொண்டிருந்த போது அமைச்சர் அன்பில் மகேஷிற்கு திடீரென நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டது இதனையடுத்து பெங்களூரு ஹிர்தாலயா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட அவர் ஞாயிற்றுக்கிழமை டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு தமிழக சட்டப்பேரவையில் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா மீது திமுகவினர் கொடூரமாக தாக்குதல் நடத்தியதை தான் நேரில் பார்த்ததாக எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் அதிமுக பொதுச் செயலாளருமான எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டினார் இவ்விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் உண்மைக்கு புறம்பான தகவல்களை வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு பரப்பி வருவதாகவும் அவர் புகார் கூறினார் தமிழக ஆளுநர் நீட் தேர்வுக்கு ஆதரவாக பேசுவதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னையில் பாமக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசிய அவர் என்எல்சி விவகாரத்தில் பாமக உணர்வு பூர்வமாக போராடி வருவதாகவும் நீட் மசோதாவிற்கு எதிரான தீர்மானத்தில் கையெழுத்திட மாட்டேன் என ஆளுநர் சொல்லுவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எனவும் கூறினார் மாநில கட்சியான திமுகவை பார்த்து பிரதமருக்கும் உள்துறை அமைச்சருக்கும் பயம் இருப்பதால் தான் நாடாளுமன்றத்திலேயே திமுகவை பார்த்து விமர்சிப்பதாக கோரிய திமுக எம்பி திருச்சி சிவா மணிப்பூர் விவகாரம் குறித்து பிரதமர் மோடி இரண்டு நிமிடம் மட்டுமே பேசியதாக தெரிவித்தார் மேலும் நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் நடத்தாமலேயே பல படுபாதக மசோதாக்களை நிறைவேற்றியிருப்பதாக குற்றம் சாட்டினார் திமுகவினரின் குடும்ப சொத்துக்களை விற்றால் ஐம்பது ஏழை நாடுகளின் கடன்களை அடைத்துவிட முடியும் என பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார் தூத்துக்குடியில் என்மன் என்மக்கள் பாத யாத்திரையின் போது பேசிய அவர் ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் திமுகவினரின் ஊழலால் தமிழகத்தில் எந்த தனியார் நிறுவனங்களும் தொழில் தொடங்க வரவில்லை என குற்றம் சாட்டினார் நீட்டுக்கும் ஆறுநருக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்று அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் ஆறுநர் நுனிநாக்கை நீட்டி மூக்கை நுழைத்து தேவையற்ற விவகாரங்களில் வாங்கி கட்டிக்கொள்வது அவருடைய பொறுப்புக்கு ஏற்றதல்ல தகுதியானது அல்ல என்றார் மேலும் குழம்பிய குட்டையில் மீன் பிடிப்பதைப் போல நீட் தேர்வுக்கு ஆறுநர் கையெழுத்திட மாட்டேன் என கூறுவது அபத்தமானது என்றார் என்எல்சி விவகாரத்தில் விவசாயிகளுக்கு அதிக இழப்பீடு பெற்றுத்தர நடவடிக்கை எடுத்ததாக அமைச்சர் எம் ஆர் கே பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் கடலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் நெய்வேலியில் பாமக போராட்டத்தின் போது வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்கள் பெரும்பாலும் வெளி மாவட்ட ஆட்கள் தான் என்றும் உள்ளூர் விவசாயிகள் யாரும் வரவில்லை என்றார் பெண்கள் உயர்கல்வி கற்பதில் இந்தியாவில் தமிழ்நாடு சிறந்த மாநிலமாக திகழ்வதாக அமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார் கொடைக்கானலில் தென்மண்டல மகப்பேறு மருத்துவர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பாக நடைபெற்ற தேசிய மாநாட்டை துவக்கி வைத்து பேசிய அவர் வட மாநிலங்களை விட தென் மாநிலங்களில் பெண்களுக்கு அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருவதாக தெரிவித்தார் என்எல்சி நிறுவனத்தின் மூன்றாவது சுரங்க திட்டத்திற்கு எதிராக மண்ணையும் மக்களையும் காக்க ஒன்றுபடுவோம் என பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் அழைப்பு விடுத்துள்ளார் என்எல்சி இயக்குநர்கள் கூட்டத்தில் மூன்றாவது சுரங்க திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதால் இருபத்தாறு கிராமங்களில் ஐம்பத்து நான்காயிரத்து முன்னூற்று பதினைந்து பேர் வாழ்வாதாரம் எழுந்து வெளியேற்றப்படும் அபாயம் எழுந்துள்ளதாக தனது பதிவில் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார்
மேற்கு திசைக்காற்றின் வேக மாறுபாடு காரணமாக தமிழகத்தில் திங்களன்று இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்திற்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று தெரிவித்திருக்கிறது சென்னை கோட்டை கொத்தளத்தில் சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு இறுதி அணிவகுப்பு ஒத்திகை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது சென்னையில் நடைபெறும் எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர தின விழாவில் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தேசிய கொடியை ஏற்றி வைக்க உள்ளார் இதற்காக காவலர்களின் வாகன அணிவகுப்போடு கமாண்டோ படை உள்ளிட்ட பிரிவினரின் அணிவகுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு முதலமைச்சர் கொடியேற்றுவது போன்ற ஒத்திகை செய்யப்பட்டது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு காவல்துறையினருக்கான முதலமைச்சர் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி சென்னை வடக்கு கூடுதல் ஆணையர் அஷ்ராகார் கோவை எஸ்பி பத்ரி நாராயணன் தேனி எஸ்பி டொங்கரை பிரவீன் ரமேஷ் சேலம் ரயில்வே உட்கோட்ட டிஎஸ்பி குணசேகரன் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் உதவி ஆய்வாளர் முருகன் காவலர் குமார் ஆகியோருக்கு முதலமைச்சர் விருது வழங்க உள்ளார் நெல்லை மாவட்டம் நாங்குநேரியில் பள்ளி மாணவன் சின்னத்துறை அறிவாளால் வெட்டப்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணைய அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணைய உறுப்பினர் ரகுபதி மற்றும் அதிகாரிகள் மாணவன் சின்னத்துறையின் வீட்டிற்கு நேரடியாக சென்று ஆய்வு செய்தனர் நாட்டின் சுதந்திர தினத்தையொட்டி வீடுகள் தோறும் தேசிய கொடி ஏற்றும் நிகழ்வை மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தொடங்கி வைத்தார் குஜராத்தின் அகமதாபாத்தில் மாபெரும் தேசிய கொடி பேரணியை கொடியசைத்து அம்மாநில முதலமைச்சர் பூபேஷ் பட்டேல் உடன் இணைந்து மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தொடங்கி வைத்தார் பழங்குடியின மக்களை வனவாசிகள் என வகைப்படுத்துவதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என ராகுல் காந்தி தெரிவித்திருக்கிறார் மீண்டும் எம்பி ஆனதற்கு பிறகு தனது சொந்த தொகுதியான வயநாட்டிற்கு சென்றுள்ள ராகுல் காந்தி அங்கு பழங்குடியின மக்களிடையே உரையாற்றிய போது பழங்குடிகளை ஒரு எல்லைக்குள் கட்டுப்படுத்தவும் வகைப்படுத்தவும் முடியாது என தெரிவித்திருக்கிறார் மத்திய பிரதேச அரசு மீது போடியான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை தெரிவித்ததாக பிரியங்கா காந்தி மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய பிரதேச மாநில அரசு ஒப்பந்ததாரர்களிடம் ஐம்பது சதவீதம் கமிஷன் கேட்பதாக பிரியங்கா காந்தி எக்ஸ் தளத்தில் கடிதம் ஒன்றை போஸ்ட் செய்திருந்தார் இது தொடர்பாக பாஜக சார்பாக அளிக்கப்பட்ட புகாரை அடுத்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மகளிர் ஆணையத்திற்கு கடந்த ஓராண்டில் மட்டும் புகார் அளிப்பதற்காக ஆறு புள்ளி மூன்று லட்சம் அழைப்புகள் வந்ததாக ஆணைய தலைவி சுவாதி மாலிவால் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லி மகளிர் ஆணையத்திற்கு வந்த புகார்கள் மற்றும் வழக்குகள் குறித்த புள்ளி விவரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது அதன்படி மகளிர் ஆணைய உதவி எண்ணான ஒன்று எட்டு ஒன்றை கடந்த ஏழு ஆண்டுகளில் நாற்பது லட்சம் பேர் அழைத்துள்ளனர் லடாக்கின் லே பகுதியில் மலையேற்றத்தின் போது காயமடைந்த வீரரை இந்திய விமானப்படையினர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர் இமயமலை தொடரின் நன் சிகரத்தில் மலையேற்றத்தில் ஈடுபட்டவர் காயமடைந்த நிலையில் அவரை விமானப்படையினர் ஹெலிகாப்டர் மூலம் மீட்டனர் சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக டெல்லியில் ட்ரோன்கள் பறக்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு வருகிற செவ்வாய்க்கிழமை டெல்லி செங்கோட்டையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஒன்பதாவது முறையாக தேசிய கொடியை ஏற்றவுள்ள நிலையில் தலைநகர் முழுவதும் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் மாண்டி நகரத்திற்குள் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது தொடர் கனமழை காரணமாக பியாஸ் நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு நகரத்திற்குள் வெள்ள நீர் புகுந்தது இதனால் வீடுகள் மற்றும் சாலையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் அனைத்தும் வெள்ளத்தில் மூழ்கின இந்திய விமானப்படையில் புதிதாக இணைக்கப்பட்டுள்ள ஹெரான் மார்க் டூ ஆளில்லா விமானம் வடக்கு பிராந்திய விமான ஓடு தளத்தில் இயக்கப்பட்டது நீண்ட நேரம் பறக்கும் திறன் கொண்ட இந்த ஆளில்லா விமானங்களால் ஒரே முறையில் பாகிஸ்தான் எல்லை முதல் சீன எல்லை வரையிலான தூரத்திற்கு பறந்து கண்காணிக்க முடியும் என்று கூறப்படுகிறது சரத்பவார் அஜித்பவார் இடையே ரகசிய சந்திப்பு நடைபெற்ற நிலையில் இந்த சந்திப்பு மகாராஷ்டிர அரசியலில் முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது இந்த சந்திப்பு புனேவில் உள்ள தொழிலதிபர் அதுல் சோஜியா பங்களாவில் நடைபெற்றுள்ளது இதுகுறித்து தேசியவாத காங்கிரஸ் தலைவர் அமேல் மிட்கரி கூறுகையில் இரு தலைவர்களுடைய சந்திப்பு குடும்பம் தொடர்பானதாக இருந்திருக்கும் என்றார் ஹிமாச்சல பிரதேசத்தில் பெய்து வரும் கனமழையால் மாண்டி நகரத்துக்குள் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது தொடர் கனமழை காரணமாக ஹிமாச்சல பிரதேசத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் நிலச்சரிவு மற்றும் வெள்ளப்பெருக்கு சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகின்றன இந்த நிலையில் பியாஸ் நதியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு நகரத்துக்குள் வெள்ள நீர் புகுந்தது 
நாட்டின் எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர தின கொண்டாட்டத்தை முன்னிட்டு டெல்லி செங்கோட்டையில் முழு ராணுவ உடையில் வீரர்களின் அணிவகுப்பு ஒத்திகை நடைபெற்றது நாட்டின் எழுபத்தி ஏழாவது சுதந்திர தினம் நாளை மறுநாள் கொண்டாடப்பட உள்ளது இதனை முன்னிட்டு செங்கோட்டையில் முப்படை வீரர்கள் முழு ராணுவ உடையில் மெடுக்கான நடை நடந்து அணிவகுப்பு ஒத்திகையில் ஈடுபட்டனர் திருமலை இடையே பாத யாத்திரையாக செல்லும் பக்தர்களுக்கு புதிய கட்டுப்பாடுகள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளன திங்கட்கிழமை முதல் பதினைந்து வயதிற்கு உட்பட்ட சிறுவர் சிறுமியர் பாத யாத்திரையாக நடந்து மலையேறி செல்ல அனுமதி இல்லை என்றும் மலைப்பாதைகளில் பைக்குகளில் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை மட்டுமே பயணிக்க அனுமதி அளிக்கப்படும் என்றும் தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது பொன்விழா மாநாடு நடைபெறவுள்ள மைதானத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆய்வு மேற்கொண்டார் திருப்பரம் குன்றம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட வலையங்குளம் பகுதியில் வரும் இருபதாம் தேதி மாநாடு நடைபெறுகிறது அதற்கான ஏற்பாடுகள் முழுவீச்சில் நடைபெற்று வரும் நிலையில் அப்பணிகளை எடப்பாடி பழனிசாமி ஆய்வு மேற்கொண்டார் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்தை உறுதி செய்ய போஷான் அபியான் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நிதியை ஒழுங்காக பயன்படுத்தினாலே போதுமானது என ஊட்டச்சத்தை உறுதி செய் திட்டம் குறித்த முதலமைச்சரின் பதிவை சுட்டிக்காட்டி பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பதிலளித்துள்ளார் புதிதாக பெயர் வைப்பதால் குழந்தைகளுக்கு ஊட்டச்சத்து கிடைத்துவிடாது என்றும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு வழக்குகளில் தொடர்புடைய நண்பர்கள் இருவர் குண்டா சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டனர் சின்னமுட்டம் சர்ச் பகுதியைச் சேர்ந்த லக்ஸ் அவரது நண்பர் ஜெஃப்ரின் ஆகிய இருவரும் தொடர்ந்து குற்ற செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் இருவரையும் குண்டாஸ் கீழ் கைது செய்ய மாவட்ட எஸ்பி ஹரிகிரண் பிரசாத் பரிந்துரை செய்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பெய்த கனமழையால் பல இடங்களில் மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்து விழுந்தன மாவட்டத்தில் இரவு பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை கொட்டி தீர்த்தது இதனால் மரக்கிளைகள் முறிந்து சாலையில் விழுந்ததால் அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த வாகனங்கள் சேதமடைந்தன இதேபோல் நிஜாம் காலனியில் கட்டுமான பணிக்காக கட்டப்பட்டிருந்த சாரம் சாய்ந்தது ஆரோவில் அருகே மாமியாரின் தகாத உறவை தட்டி கேட்ட மருமகன் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார் புதுச்சேரி குரசு குப்பத்தைச் சேர்ந்த முகுந்தன் தனது காதல் மனைவியுடன் மாமியார் வீட்டின் எதிரே வாடகைக்கு குடிவந்தார் மாமியார் கோமதியின் வீட்டிற்கு தேவா என்பவர் அடிக்கடி வந்து செல்வதைக் கண்ட முகுந்தன் தட்டி கேட்க இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது ஆடி அமாவாசை விழாவையொட்டி நெல்லை சொரிமுத்து ஐயனார் கோவில திருவிழா சிறப்பு அதிகாரியாக நெல்லை மாநகராட்சி ஆணையர் சிவ கிருஷ்ணமூர்த்தி நியமிக்கப்பட்டார் கோவிலில் தங்கியிருந்த பக்தர்களை வனத்துறையினர் போலீசார் உதவியுடன் கீழே இறக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர் இதனை கண்டித்து பக்தர்கள் தர்ணாவில் ஈடுபட்டனர் இந்நிலையில் சிறப்பு அதிகாரியை நியமனம் செய்துள்ளனர் தென்னாப்பிரிக்க நாட்டைச் சேர்ந்த பெண்ணை சேலம் மாவட்ட இளைஞர் தமிழக முறைப்படி திருமணம் செய்து கொண்டார் கல்பகனூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த செல்லத்துறை தென்னாப்பிரிக்காவில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரிந்த போது அதே பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரிந்த மென்பரை அக்லீலு என்பவருடன் காதல் ஏற்பட்டது அவர்களின் காதலுக்கு இரு வீட்டாரும் சம்மதம் தெரிவிக்கவே தமிழக முறைப்படி திருமணம் நடைபெற்றது நாகை வேதாரண்யத்தில் குறுவை சாகுபடியில் தண்ணீரின்றி கருகிய நெற்பயிர்கள் கால்நடைகளுக்கு தீவனமாக்கப்பட்டு வரும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்தனர் மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் கடைமடை பகுதியான வேதாரண்யத்தை வந்து சேராததால் வயல்கள் வடித்து பயிர்கள் கருக தொடங்கின இதனால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் வடசென்னை பழைய வண்ணாரப்பேட்டை பகுதியில் தமிழக அரசால் தடை செய்யப்பட்ட லாட்டரி சீட் அமோகமாக விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவது தெரியவந்துள்ளது வேலாயுத பாண்டியின் தெருவில் உள்ள ஒரு சிறிய அறையில் விற்கப்படும் இந்த லாட்டரி சீட்டுகளை வாங்க கூட்டம் அலை மோதியது முப்பது ரூபாய் மூன்று எண்கள் நூற்று ரூபாய் நான்கு எண்கள் மற்றும் கேரள மற்றும் சூடான் என லாட்டரி சீட்டுகள் விற்கப்படுகிறது வார விடுமுறையை கழிக்க கொடைக்கானலுக்கு வருகை தந்த சுற்றுலா பயணிகளின் வாகனங்களால் நகரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது கொடைக்கானலில் நிலவும் இதமான காலநிலையை அனுபவிக்கவும் வார விடுமுறை மற்றும் ஆகஸ்ட் பதினைந்து விடுமுறையை கொண்டாட ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் கொடைக்கானலில் குவிந்து வருவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது திருச்சி உத்தமர் சீலி அருகே மணல் குவாரி ஊழியரின் முகத்தில் மிளகாய் பொடியை தூவி பதினைந்து லட்சம் ரூபாய் வலிப்பறி செய்த ஆறு பேர் கொண்ட கும்பலை போலீசார் கைது செய்தனர் கிளிக்கூடு கிராமத்தில் மணல் குவாரி ஊழியர் மணிகண்டன் பைக்கில் பணத்தோடு சென்றபோது வந்த மர்ம நபர்கள் மணிகண்டனிடமிருந்து பணத்தை வலிப்பறி செய்த நிலையில் அவனியாபுரத்தைச் சேர்ந்த ஆறு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் 
நாமக்கல் மாவட்டம் அத்திமரத்து குட்டை கிராமத்தில் மறைந்த தாத்தா பாட்டிக்கு பேரன்கள் சிலை வைத்து வழிபாடு செய்த நிகழ்வு வியப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது இருசாயி கோவில் பூசாரியாக இருந்த ஐயமுத்துவும் அவரது மனைவி ஐயம்மாளும் வயது மூப்பால் உயிரிழந்த நிலையில் ஐயமுத்து தன்னை அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என விரும்பிய இடத்தில் தாத்தா பாட்டிக்கு சிலை அமைத்தனர் பிரபல ரவுடியை கொலை செய்வதற்காக பயங்கர ஆயுதங்களோடு சுற்றித் திரிந்த மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கொடுங்கையூர் குப்பைமேடு சந்திப்பு அருகே வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்த போலீசார் மூன்று பேரை மடக்கி சோதனை செய்த போது பயங்கர ஆயுதங்களை வைத்திருந்ததும் பிரபல ரவுடியை கொலை செய்ய திட்டம் தீட்டியதும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் தாளவாடி அடுத்த திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேரத்தில் சாலையில் உலா வந்த சிறுத்தையின் வீடியோ வெளியாகியுள்ளது திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேர போக்குவரத்திற்கு தடை விதிக்கப்பட்டதால் உள்ளூர் வாகனங்கள் மட்டும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு மேல் சென்று வருகின்றன இந்த நிலையில் திம்பம் மலைப்பாதையில் இரவு நேரத்தில் சிறுத்தை ஒன்று உலா வந்தது செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பர மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பம்பல் அண்ணாநகர் பகுதியில் மழை நீருடன் சாக்கடை கழிவுநீர் கலந்து தேங்கி நிற்பதால் அப்பகுதி பொதுமக்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர் சனிக்கிழமை புறநகர் பகுதிகளான தாம்பரம் பெருங்களத்தூர் சேலையூர் பல்லாவரம் பம்பல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக லேசான மழை பெய்தது ூரில் பட்டியலின முதியவரை தாக்கிய வழக்கில் வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் இருவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார் வடவேர் பகுதியில் பட்டியலின சிறுவர்கள் இளைஞரை பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தைச் சேர்ந்த இருவர் தாக்கியது தொடர்பாக தட்டி கேட்ட அலெக்சாண்டர் என்பவரையும் இளைஞர்கள் தாக்கியதால் அதில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு மூன்று மணி நேரம் இடைவிடாது சிலம்பம் சுற்றி திருச்சியில் சிலம்ப வீர வீராங்கனைகள் உலக சாதனை படைத்தனர் உலக சிலம்ப இளையோர் சம்மேளனம் சார்பாக கீயாப்பே விஸ்வநாதம் பள்ளி மைதானத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட வீரர் வீராங்கனைகள் ஒன்றிணைந்து இரட்டை சிலம்பம் சுற்றி உலக சாதனை நிகழ்த்தினர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரத்தில் மீன் வரத்து குறைந்ததால் மீனவர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர் ராமேஸ்வரம் மீன்பிடி துறைமுகத்திலிருந்து மீன்பிடிப்பதற்கான அனுமதி சீட்டை பெற்று சுமார் நானூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மீனவர்கள் விசைப்படகுகளில் கடலுக்கு சென்றனர் இந்நிலையில் மீனவர்களுக்கு மிகவும் குறைந்த அளவு மீன்கள் மட்டுமே கிடைத்ததால் அவர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர் எழுபத்தி ஆறாவது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு எழுபத்தி ஆறு மீட்டர் நீளத்தில் பிரம்மாண்டமாக தயாரிக்கப்பட்ட தேசிய கொடியை அறுநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரி மாணவிகள் உற்சாகமாக சுமந்தபடி பேரணியாக சென்றனர் சேலம் மாவட்ட மேச்சேரியில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வளாகத்தில் இருந்து மேட்டூர் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் மரியமுத்து கொடியசைத்து தேசிய கொடி பேரணியை துவக்கி வைத்தார் பல்லாவரம் ஜிஎஸ்டி சாலையில் சீல் வைக்கப்பட்ட பின்னரும் மதுபான கடையில் பார்கள் இயங்குவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டினர் ஜிஎஸ்டி சாலையில் உள்ள டாஸ்மாக் கடையில் இயங்கி வந்த பார்களுக்கு தாசில்தார் சீல் வைத்த போதிலும் மக்கள் பார் இயங்குவதை நேரடியாக செய்தியாளரிடம் காண்பித்த போதிலும் பாரில் பணிபுரியும் நபர்கள் எந்தவித அச்சமின்றி பணியை தொடர்ந்தனர் பரணியில் சாலையோர கடைகள் அகற்றப்படுவதால் தங்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதாக கூறி சட்டமன்ற உறுப்பினரின் காலில் விழுந்து வியாபாரிகள் முறையிட்டனர் கடந்த ஒரு மாத காலமாக கோவில் நிர்வாகம் சார்பாக சாலையோர கடைகளை அகற்றும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதனையடுத்து கடைகள் அகற்றும் பணியை நிறுத்தக் கோரி எம்எல்ஏ செந்தில்குமாரை சந்தித்து வியாபாரிகள் கோரிக்கை விடுத்தனர் வாங்கிய கடனை கட்ட முடியாமல் யூ டியூபை பார்த்து கலர் பிரிண்டர் மூலம் கள்ள நோட்டுகள் அச்சடித்து இறைச்சி கடையில் மாற்ற முயன்ற நபரை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் பகுதியில் இறைச்சி கடை ஒன்றில் மூன்று இருநூறு ரூபாய் கள்ள நோட்டு கொடுத்து இறைச்சி வாங்க முயன்ற கரூரைச் சேர்ந்த உப்பை சலி என்பவரை போலீசார் கைது செய்து அவரிடமிருந்து கலர் பிரிண்டரை பறிமுதல் செய்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மாமல்லபுரத்தில் இரண்டாவது நாளாக நடந்த பட்டமிடும் திருவிழாவில் வானில் பறந்த பட்டங்களை ஆயிரக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் கண்டு ரசித்தனர் இதில் இந்தியா சீனா இந்தோனேஷியா தாய்லாந்து பிரான்ஸ் மலேசியா சிங்கப்பூர் வியட்நாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாட்டினர் கலந்து கொண்டு விதவிதமான வண்ண வண்ண பட்டங்களை வானில் பறக்கவிட்டு மகிழ்ந்தனர் திண்டுக்கல் அருகே அரசு அனுமதியின்றி சட்டவிரோதமாக அரசுக்கு சொந்தமான குளம் மற்றும் தனியார் நிலங்களில் இரவு பகலாக மணல் கொள்ளை நடைபெறுவதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது டி கே என் புதூர் கோம்பைப்பட்டி பொன்னிமலை சித்தர்கோவில் பகுதி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் நூற்றுக்கணக்கான லாரி ஜே சிபி வாகனங்களில் கிராவல் மண் கொள்ளையடிக்கப்படுவதாக மக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனா்
ஆரோவில் அருகே மாமியாரின் தகாத உறவை தட்டி கேட்ட மருமகன் கத்தியால் குத்தி கொலை செய்யப்பட்டார் புதுச்சேரி குறுசு குப்பத்தை சேர்ந்த புகுந்தன் மாமியார் கோமதியின் வீட்டிற்கு புதுவையைச் சேர்ந்த தேவா என்பவர் அடிக்கடி வந்து செல்வதை கண்டு தட்டி கேட்டுள்ளார் இதனால் ஆத்திரமடைந்த தேவா முகுந்தனை கத்தியால் குத்தி கொலை செய்துள்ளார் வருங்கால மனைவிக்காக அமேசான் நிறுவனர் ஐநூற்று அறுபத்தி நான்கு கோடி ரூபாயில் சொகுசு பங்களாவை வாங்கியுள்ளார் அமேசான் நிறுவன தலைவர் ஜெஃப் பெசோஸ் லாரன்ஸ் ஆன்சஸ் என்பவரை காதலித்து வருகிறார் இருவரும் விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ள உள்ள நிலையில் புளாரிடா மாகாணம் இந்தியன் கிரீக் தீவில் உள்ள பங்களாவை பெசோஸ் ஐநூற்று கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கினார் சிங்கப்பூரில் போதை விருந்தில் ஈடுபட்டதாக நடத்தப்பட்ட சோதனையில் நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சென்டோசா தீவில் உள்ள ஒரு நட்சத்திர விடுதியில் போதைப் பொருள் தடுப்பு அதிகாரிகள் அதிரடியாக நுழைந்து தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது போதை பவுடர் பயன்படுத்திய நாற்பத்தி ஒன்பது பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் சிஎன்பி அதிகாரிகள் போதைப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்தனர் செல்பி எடுக்க வந்த ரசிகரிடம் விராட் கோலி உறுதியளித்த வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகின்றனர் மும்பை விமான நிலையத்தின் பார்க்கிங் பகுதியில் கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலியை கண்ட ரசிகர் ஒருவர் வேகமாக ஓடி வந்து அவருடன் செல்பி எடுக்க முயன்றார் ஆனால் கூட்டம் அதிகமாக இருப்பதால் அடுத்த முறை செல்பி எடுக்கலாம் என உறுதியளித்துவிட்டு கோலி காரில் ஏறி சென்றார் ஜெயிலர் படம் வெளியாகி மூன்றே நாட்களில் இருநூறு கோடி ரூபாய் வசூலை கடந்துள்ளது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ஜெயிலர் படம் மூன்று நாட்களில் அமெரிக்காவில் மட்டும் சுமார் இருபத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது இதேபோல் கர்நாடக மாநிலத்தில் இப்படம் இருபத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய் வசூலை ஈட்டியுள்ளது சென்னை வடபழனி போரம் மாலில் திரையிடப்பட்ட ஜெயிலர் திரைப்படம் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக பாதையிலேயே நிறுத்தப்பட்டதால் ரசிகர்கள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் வடபழனியில் உள்ள போரம் மாலில் ஜெயிலர் திரையிடப்பட்ட போது திடீரென ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக படம் திரையிடுவது பாதையிலேயே நிறுத்தப்பட்டது விக்ரம் படத்தில் வரும் ரோலக்ஸ் கதாபாத்திரத்தை வைத்து தனி படமாக உருவாக உள்ளதாகவும் அதில் தான் நடிக்க இருப்பதாகவும் நடிகர் சூர்யா கூறியுள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற ரசிகர்களுடனான சந்திப்பில் பேசிய அவர் ரோலக்ஸ் கதாபாத்திரம் தனி படமாக உருவாக இருப்பதாகவும் அந்த படத்தின் கதை ஒன்றை லோகேஷ் கனகராஜ் தன்னிடம் கூறியதாகவும் சூர்யா கூறியுள்ளார் மறைந்த நடிகை ஸ்ரீதேவியின் அறுபதாவது பிறந்த நாளையொட்டி கூகுள் தனது முகப்பு பக்கத்தில் அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்கும் வகையில் டூடுல் வெளியிட்டுள்ளது பாலிவுட் சினிமாவின் லேடி சூப்பர் ஸ்டாராக கொண்டாடப்பட்ட ஸ்ரீதேவி இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு வெளியான மாம் படத்தில் கடைசியாக நடித்திருந்தார் இந்த படத்திற்கு சிறந்த நடிகைக்கான தேசிய விருது கிடைத்தது அதற்கு அடுத்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அவர் காலமானார் தெலுங்கில் நடிகர் கோபிச்சந்தின் ஜோடியாக நடிக்க இரண்டு ஹீரோயின்களில் ஒருவராக நடிகை பிரியா பவானி சங்கர் நடிக்க உள்ளார் கோபிச்சந்தின் முப்பத்தி ஒராவது படமான பீமாவை கன்னட இயக்குநரான ஹர்ஷா இயக்குகிறார் இதில் போலீஸ் அதிகாரியாக கோபிச்சந்த் நடிக்கிறார் இந்த படத்தில் கோபிச்சந்தின் ஜோடியாக நடிக்க இரண்டு ஹீரோயின்களில் ஒருவராக பிரியா பவானி சங்கர் நடிக்கிறார் கூட்டத்தோடு ஒருவராக இல்லாமல் உங்களுக்காக நீங்கள் நிற்பது எப்போதுமே சிறந்த விஷயம் என நடிகை சமந்தா கூறியுள்ளார் வீட்டு அருகே நடந்தும் குஷி படத்தின் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவில் அவர் கலந்து கொள்ளாதது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது இந்நிலையில் உங்கள் ஆன்மாவுக்காக வாழுங்கள் உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களுக்காக அல்ல உங்களை இந்த சமூகம் புரிந்து கொள்ளாமல் போகலாம் என்று அவர் பதிவிட்டுள்ளார் சென்னை மாதபுரம் நாகக்கண்ணிகா பரமேஸ்வரி கோவிலில் ஆடி மாத சிறப்பு பூஜையில் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி தனது குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டு வழிபட்டார் நாகக்கண்ணிகா பரமேஸ்வரி ஆலயத்தில் ஆடி மாத திருவிழா நடைபெற்று வருகிறது இந்த திருவிழாவின் நான்காவது வார விழாவையொட்டி நடைபெற்ற சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் வழிபாட்டில் ஆளுநர் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா குடும்பத்துடன் சுவாமி தரிசனம் செய்தார் திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலுக்கு குடும்பத்துடன் வருகை தந்த ரோஹித் சர்மாவுக்கு வேத பண்டிதர்கள் வேத ஆசிர்வாதம் வழங்க கோவில் நிர்வாகிகள் பட்டு வஸ்திரம் அணிவைத்து சுவாமியின் தீர்த்த பிரசாதம் வழங்கி கௌரவித்தனா் விடுமுறை தினத்தையொட்டி திருச்செந்தூர் முருகன் கோவிலில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் தொடர் விடுமுறையால் பக்தர்கள் கூட்டம் அதிகரித்து காணப்பட்டது ஐந்து மணி நேரத்திற்கு மேலாக நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து முருகப்பெருமானை வழிபட்டனர் 
கிருஷ்ணகிரி அருகே ஸ்ரீ சென்னம்மாள் கோவில் விழாவில் கொதிக்கும் எண்ணெய் சட்டியில் இருந்து அதிரசம் எடுத்து பக்தர்கள் வழிபட்டனர் வண்டிக்காரன் கொட்டாய் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ சென்னம்மாள் கோவிலில் கோவில் நிலத்தில் அறுவடை செய்யப்பட்ட அரிசியால் செய்யப்பட்ட அதிரசத்தை கொதிக்கும் எண்ணெய் சட்டியில் இருந்து வெறும் கைகளால் எடுத்து பூசாரி அம்மனுக்கு படையில் வைத்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அன்னை ரேணுகாம்பாள் கோவிலில் ஆடி மாத திருவிழாவையொட்டி பார்ப்புடம் நிகழ்ச்சி வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது முன்னதாக கச்சபேஸ்வரர் ஆலயத்தில் இருந்து மேலதாளங்கள் முழங்க முக்கிய வீதிகள் வழியாக பெண்கள் பால்குடங்களை சுமந்து கோவிலை வந்தடைந்தனர் பின்னர் அம்மனுக்கு பாலாபிஷேகம் செய்து தீபாராதனை காட்டப்பட்டது மயிலாடுதுறையில் படைவெட்டி மாரியம்மன் கோவிலில் பால்குட திருவிழா வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது விழாவையொட்டி காப்பு கட்டி விரதம் இருந்த பக்தர்கள் பால்குடம் எடுத்து ஊர்வலமாக கோவிலை வந்தடைந்தனர் தொடர்ந்து அம்மனுக்கு பாலபிஷேகம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை காட்டப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு அம்மனை வழிபட்டனர் பிரதோஷத்தையொட்டி சதரகிரியில் பக்தர்கள் குவிந்த நிலையில் பல கிலோமீட்டருக்கு முன்பே வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டதால் பக்தர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் தானிப்பாறை விளக்கு அருகே அமைக்கப்பட்டுள்ள வாகன நிறுத்தும் இடத்தில் வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு ஆறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரை பக்தர்கள் நடந்து மலையடிவாரத்திற்கு வந்தனர் நாமக்கல் மாவட்டம் ராசிபுரத்தில் ஆதிபராசக்தி வழிபாட்டு மன்றம் சார்பாக ஆடிப்பூர கஞ்சிக்கலை ஊர்வலம் சிறப்பாக நடைபெற்றது ராசிபுரம் நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில் இருந்து துவங்கிய இந்த ஊர்வலம் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று ஆதிபராசக்தி மகளிர் வழிபாட்டு மன்றத்தில் முடிவு பெற்றது இதில் ஏராளமான பெண்கள் கஞ்சிப்பானையை சுமந்து ஊர்வலமாக சென்று வழிபட்டனர் ராமநாதபுரம் ஆர் ஆர் சேதுபதி நகரில் உள்ள மேல்மருவத்தூர் ஆதி பராசக்தி வழிபாட்டு மன்றத்தின் சார்பில் கஞ்சி கலச விழா ஊர்வலம் நடந்தது ஆடிப்புற திருவிழாவை முன்னிட்டு கஞ்சி வார்ப்பு மற்றும் கலச விளக்கு வேள்வி பூஜை நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டு கஞ்சி கலசம் எடுத்தும் முளைப்பாரி மற்றும் அக்னி சட்டி எடுத்தும் நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஆலமரத்துப்பட்டி ஸ்ரீ மாசான கருப்பையா சுவாமி கோவிலில் நள்ளிரவில் ஆடுகள் சேவல்கள் பணியிடப்பட்டு சிறப்பு பூஜை நடைபெற்றது ஸ்ரீ மாசான கருப்பையா சுவாமி உற்சவ திருவிழாவை முன்னிட்டு பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் செலுத்துவதற்காக கொண்டு வந்த ஐம்பதிற்கும் மேற்பட்ட ஆடுகள் சேவல்கள் நள்ளிரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு பலியிடப்பட்டன ஜியோமி மிக்ஸ் போர் த்ரீ ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி சீனாவில் அறிமுகம் செய்யப்படுவதை உறுதி செய்துள்ளது ஜியோமி மிக்ஸ் போர் த்ரீ ஸ்மார்ட் போன் ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் ஜென் டூ எஸ்ஓசியின் ஓவர்லாக் செய்யப்பட்ட பதிப்புடன் செயல்படும் என கீக் பெஞ்ச் தளத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது மேலும் ஆண்ட்ராய்ட் தேர்ட்டீன் ஓ எஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ டூ இன்ச் அமல் டிஸ்பிளே லைக்கா பிராண்டட் குவாட்ரியர் கேமராக்களுடன் வருவது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது ஃபயர்போல்ட் நிறுவனம் கிளாசிக் வாட்ச் டிசைன் மற்றும் மெட்டல் பாடியுடன் வலிவு விலையில் ஃபீனிக்ஸ் அல்ட்ரா ஸ்மார்ட் வாட்சை அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது சிங்கிள் வேரியன்டில் ஃபயர்போல்ட் போனிக்ஸ் அல்ட்ராவை ரூபாய் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பது என்ற குறைந்த விலையில் வாங்கலாம் ஆன்லைன் ஸ்டோர்களில் இரண்டாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஒன்பது என்ற விலையில் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் கிடைக்கிறது இந்தியாவில் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி முதல் ஐக்கியோ ஜெட் செவன் ப்ரோ ஃபைவ் ஜி யின் விற்பனை தொடங்க உள்ளது விவோ துணை பிராண்டான ஐக்கியோ அதன் ஜெட் செவன் ப்ரோ ஃபைவ் ஜி மாடலில் அமலோட டிஸ்பிளே மீடியா டெக் சிப் செட் அறுபத்தி நான்கு மெகா பிக்சல் கேமரா சென்சார் ஆகிய அம்சங்களுடன் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது ஐக்கியோ ஜெட் செவனை தொடர்ந்து இந்த போன் விற்பனைக்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இன்பினிக்ஸ் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜிக்கு கிடைத்த வரவேற்பை தொடர்ந்து இன்பினிக்ஸ் ஜீரோ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஜி ஆனது விரைவில் அறிமுகமாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மீடியா டெக் எலியோ ஜி நைன்டி நைன் எஸ்ஓசி மற்றும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டபிள்யூ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஏஹெச் பேட்ரி உள்ளிட்ட அம்சங்களுடன் ஆகஸ்ட் இறுதிக்குள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது அதே நேரத்தில் வெளியீட்டு தேதியை இன்பினிக்ஸ் இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை ஓடஃபோன் 
வோடபோன் ஐடியா நிறுவனம் தனது ப்ரீபெய்டு பயனர்களுக்கு புதிய சலுகைகளை அறிவித்திருக்கிறது அதன்படி ரூபாய் நூற்று மற்றும் அதற்கும் அதிக தொகை கொண்ட ரீசார்ஜ்களுக்கு அதிகபட்சம் ஐம்பது ஜிபி வரையிலான டேட்டாவும் ரூபாய் ஐம்பது ரூபாய் எழுபத்தைந்து ரூபாய் ஆயிரத்து நானூற்று மற்றும் ரூபாய் மூன்றாயிரத்து தொன்னூற்று ரீசார்ஜ்களுக்கு உடனடி தள்ளுபடியும் வழங்கப்படுகிறது இது அனைத்தும் அந்த நிறுவனத்தின் அப்ளிகேஷனில் மட்டுமே கிடைக்கும் ஈலுக் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் இந்திய எலக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகன சந்தையில் தனது வருகையை பதிவு செய்திருக்கிறது அதனை அறிமுகம் செய்யும் வகையில் இவி ப்ரோ இவி மேக்னா இவி ஸ்மார்ட் மற்றும் இவி பேவ் ஆகிய புத்தம் புதிய நான்கு எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் மாடல்களை ஒரே நேரத்தில் விற்பனைக்கு கொண்டு வந்திருக்கும் நிலையில் இ வாகன சந்தையில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது ஓலா எலக்ட்ரிக் நிறுவனம் வரும் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு தனது புதிய மூ ஓஎஸ் போர் அப்டேட்டை வெளியிடுகிறது இதுபோக தனது எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டரையும் காட்சிப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த அப்டேட் ஓலாவின் எஸ் ஒன் ரேஞ்ச் எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்களுக்கு வழங்க அந்நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளது இந்தியாவை மையமாக கொண்டு மின் வாகன உற்பத்தியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் நிறுவனமான டார்க் மோட்டார் தனது கிரட்டோஸ் ஆர் பைக்கில் புதிய அம்சத்தை சேர்த்துள்ளது அர்பன் எனும் புதுமுக ட்ரிம்மை டார்க் கிரட்டோஸ் ஆர் பைக்கில் சேர்த்திருக்கும் நிலையில் அதன் அறிமுக விலை ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு லட்சமாக நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது ஹீரோ மோட்டோகார் நிறுவனம் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி முதல் புதிய கரிஸ்மா எக்ஸாமா டூட்டன் வெளியாவதை உறுதி செய்துள்ளது ஹீரோ மோட்டோகார் தி லெஜண்ட் ரிட்டன்ஸ் என்ற தலைப்புடன் கண்ணாடி பட்டியில் கரிஸ்மா எக்ஸாமா டூட்டன் இருக்கும் புகைப்படம் பைக் பிரியர்களில் ஆர்வத்தை தூண்டியுள்ளது பாலிவுட் நடிகர் ரித்திக் ரோஷன் கரிஸ்மாவின் பிராண்ட் அம்பாசடராக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார் கலிபோர்னியாவை தளமாக கொண்ட எலக்ட்ரிக் வாகன ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமான லூசிட் ஒரு வருடத்திற்கு பிறகு கிராவிட்டி காரை நவம்பரில் அறிமுகப்படுத்துகிறது வெளியீடு குறித்த குறிப்பிட்ட விவரங்கள் வெளியிடப்படவில்லை என்றாலும் லூசிட் எலக்ட்ரிக் எஸ்யூவியின் இறுதி வடிவமைப்பை வெளிப்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது